，蓝龟喜事大结局了，五对 CP 圆满，配蓝露不平大婚，春可林嫁的最好。话说春夫人这四个女儿，一个比一个有趣，一个比一个漂亮。找的夫婿是一个比一个富贵厉害，就连春夫人自己都觅得了如意郎君。一春锦荣和世子，春锦荣作为家里的老大，年近三十岁，还没有嫁出去，母亲为他的婚事愁死了，四处找媒人说亲，而老大的梦想是嫁一个富家公子，这样他可以吃穿不愁，连带着母亲和妹妹们也不用过苦日子。机缘巧合之下。认识了世子，然后又误以为世子喜欢自己。虽然一开始世子是带着某种目的接近他，但是后来也确实是被春锦荣的性格打动，两个人开启了秘密恋爱。世子更是被他拿捏得死死的。二，春佩兰和陆不平。春佩兰和陆不平作为剧中的主要男女主，两个人的人设也是很搞笑，一个是委屈受气包，一个是勤劳持家。两个人相逢来源于一场英雄救美。陆不平以为自己失手打死人，所以躲进春家避祸。他估计也不知道自己在春家做了多少日下人，反正每天就是帮佩兰洗菜、摘菜、扫地、洗衣服、做饭，俨然一个居家好男人。一开始当做奴仆，也被他们不少欺负。直到他的父亲武林盟主找来，他想走却舍不得，因为他已经爱上了佩兰。最后，陆不平也是勇敢的表白，说喜欢陆陆不平。两个人也是最先大婚的，婚后生活甜甜蜜蜜。三春半夏和沈望言，这对的情感发展比较不顺，不过从后面来看，两个人还是很有希望。一个是大义灭亲的医女，一个是满口谎话的探花。半夏对她还是有一点好感的，毕竟沈望言口才好，长得也不错，两个人还是比较般配。不过春半夏这么固执的人，连自己的亲人都可以告，狠起来连自己都不放过。不知道后面沈望言说了那么多谎话，被揭穿之后，他会不会也大义灭亲？沈望言后来在佩兰的婚礼上出现，两个人看似有发展。四春可林和四皇子，要说这春家四姐妹最厉害的，还是最小的女儿春可林，刁蛮任性，整天想着做大侠，阴差阳错劫持了阿四，阿四更是对他一见钟情。谁知道阿四竟是当今四皇子，他喜欢可林。甚至要带他进宫面见皇祖母，可林也喜欢他，但是他一向喜欢无拘无束，若是进了皇宫，必定要被拘束。他的这份婚事也遭到了母亲的反对，不过好在阿四很坚定，也愿意为了他放弃皇位，希望两个人有情人终成眷属。五春夫人和师叔，杜如玉作为一个单亲妈妈。含辛茹苦养大了四个女儿，更是为了女儿们搬家，只为给他们说个好亲事。暗恋她十五年之久的师叔郭振生也来到江陵，还借住在春府。师叔喜欢春夫人，明眼人都看出来。陈陈夫人虽然嘴上说嫌弃他赶她走，但是还是很关心她。她被表妹诬陷，她愿意相信她的人品，甚至在佩兰大婚的时候让她坐高堂的位置，这不就间接承认了她对郭振生的感情？春家所有人的感情都有了着落，大结局非常圆满。佩兰和陆不平大婚，所有人都出席，很喜欢这部喜剧片。